బిజెపి ఏపీలో మహా ఆందోళనకు సిద్ధమవుతోంది ఇది జస్ట్ శాంపిల్ అంటున్నారు పైగా ఎంచుకున్న పాయింట్ కూడా వైసీపీని ఇరుకున పడేదిగానే ఉంది జగన్ ఎటు మాట్లాడలేని ఎవ్వరమే అందుకే బిజెపి వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తున్నట్లు అర్థమవుతోంది ఇంతకీ ఏంటి మ్యాటర్ మంటలు అంటుకోవడం ఏంటి బిజెపి తొలి పోరాటం ఎక్కడి నుంచి మొదలవుతోంది బిజెపి నేరుగా రంగంలోకి దిగితే మరి జగన్ ఏం చేస్తాడు వైసీపీ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి ఏపీలో సూది మనంతా మోపేంత సందు కోసం బిజెపి చూస్తోంది గోవులు చనిపోయినప్పుడు చాలా మందికి చిర్రెత్తింది బిజెపిలో కానీ ఇప్పుడే మాట్లాడొద్దు అని ఆపారు బిజెపి అగ్రనాయకులు అటు తర్వాత చర్చీలకు ప్రత్యేక సదుపాయాలు భద్రత కల్పిస్తున్నారు అనే ఆందోళనలు ఆరోపణలతో బిజెపి వాళ్ళు రోడ్డెక్కాలి అనుకున్నారు కానీ అప్పుడే వద్దు అనుకున్నారు అది కూడా ఆగింది ఇలా అనుకోవడానికి ప్రత్యేకంగా ఒకటే కారణం ఏపీలో బిజెపికి బలం లేదు బలమైన నాయకత్వం లేదు గట్టిగా ధాటిగా సూటిగా గురి పెట్టే యంత్రాంగము లేదు అందుకే బిజెపి కాస్త తటపటాయించినట్లుగా చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఆ లోటు కాస్త భర్తీ అయిందని అనుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రత్యేకంగా ఏపీ వ్యవహారాల్లో ఆయన దిగుతున్నాడు ముందు నుంచి ఆయన దృష్టి పెడుతున్నాడు ప్రస్తుతం తెలంగాణలో ఖాళీగానే ఉన్నాడు పైగా అక్కడ ఢిల్లీ నాయకులు ఆపరేషన్ చేస్తున్నారు అందుకే ఈయన ఇటువైపు వస్తున్నట్లుగా ఉన్నాడు అవును రాజాసింగ్ గురించే బెజవాడ గోశాలలో ఆవులు చనిపోతే ముందుగా ఆయనే స్పందించారు అటు తర్వాత ఇప్పుడు శ్రీశైలం విషయంలోనూ దిగుతున్నారు దుకాణాల విషయంలో హిందువులకు అన్యాయం జరుగుతోంది అనేది ఆయన ఆరోపణ ఆవేదన అందుకే మిగతా హిందూ ధార్మిక సంస్థలు అన్నింటితోనూ కలిసి రంగంలోకి దిగుతున్నారు శ్రీశైలంలో విషయం చిన్నదే అనిపించవచ్చు శ్రీశైలానికే పరిమితమైందని కూడా కావచ్చు కానీ దిగుతున్నది మాత్రం బిజెపి ఇది గుర్తించాల్సిన పాయింటే పైగా హిందుత్వ అజెండా ఆ అజెండా ఎఫెక్ట్ ఏంటో వైసీపీకి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు ఎందుకంటే వైసీపీతో కలిసే బిజెపి అప్పట్లో టీడీపీ మీద ఆరోపణలు చేసింది పింక్ డైమండ్ లాంటి విమర్శలు తెచ్చింది ఇప్పుడు అదే బాణం రివర్స్ గా వస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తోంది వైసీపీ మీదకి అవును ముందు నుంచి జగన్ విషయంలో హిందుత్వవాదులు అసంతృప్తితోనే ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు ఆయన చుట్టూ క్రిస్టియన్లను పెట్టుకున్నాడని అభ్యంతరం చెప్పింది సంఘ్ అంటారు అటు తర్వాత ఇంకా చాలా విషయాల్లో కూడా ఇలాంటి మాటే వచ్చింది ఆయన చర్చిలకి ప్రత్యేకంగా కేటాయింపులు చేస్తున్నాడని కొందరంటుంటే హిందూ దేవాలయాల ఆస్తులకి రక్షణ లేదు అని బెంగళూరులో ఉండే మోహన్ దాస్ పాయ్ లాంటి వాళ్ళు కూడా ఏపీపై ఆరోపణలు చేశారు అంటే ఇవన్నీ కలిసి వస్తాయి పైగా ఎదురుగా ఉన్నది బిజెపి కాబట్టి చూస్తూ చూస్తూ ఏమీ మాట్లాడలేని పరిస్థితి ఉంది అదే అసలు సమస్య అంటే కర్నూలులో బిజెపి బోనీకి దిగుతోంది బోనీ అంటే తొలి ఆందోళన అని 